ഇന്നൊരു കുട്ടി വ്ളോഗ് ആണ് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് റിസോർട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് റിസോർട്ട് ഇൻ സെൻസ് ഒരു ഹോട്ടൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ട് വരാം ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം വൺ മോർ തിങ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട്ടില് വൈത്തിരിയിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് അപ്പോ ലൊക്കേഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ഥലം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മള് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നും കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ വയനാടിന്റെ കവാടമായ ലക്കിടിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് പോകുന്ന കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൈത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും വൈത്തിരി എത്തുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പേ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിനാട് കാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുതിയൊരു റിസോർട്ട് ആണ് റിസോർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ഹോട്ടലാണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം അപ്പൊ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ വരുന്ന ഒരു ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഓഫീസ് റൂമിലേക്കാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ റൂംസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേലെ കാണാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുത്തങ്ങയിലെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വ്യൂസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമ്പലമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൂമിലെത്തിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ലിവിംഗ് ഏരിയ ആണ് ടി വി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു കുട്ടി വാർഡ് റോബ് പോലത്തെ ഒരു അലമാര ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ടേബിള് പിന്നെ കുറച്ച് സ്ക്രീനിങ് കൊടുക്കാനുണ്ട് പുതിയതാണല്ലോ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഡെക്കറേറ്റീവ് വർക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇതിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കേട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു കോഫി ബ്രൗണും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് വൈറ്റ് അതേപോലെ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ആൻഡ് യാ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇത് സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആൻഡ് നല്ല വിസ്താരമുള്ള ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു റൂമും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി കാണാവുന്നത് ഓരോ റൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ വോയിസ് ഓവർ ഇത് തരാം നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത റൂം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലിവിംഗ് ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഡബിൾ ബെഡ്റൂം ആണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം എല്ലാം സെയിം കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ വാർഡ്രോബ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് മീൻസ് അൽമാര കുറച്ചുകൂടെ വലുതാണ് ആൻഡ് ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ കിച്ചൺ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടീംസിനുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തൊക്കെ കഴിക്കണി കഴിക്കാം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ സ്പേഷ്യസ് ആക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് നോൺ എ സിക്കാണ് എ സിക്ക് രണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് അടുത്ത ഇതും അഗെയിൻ രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പം എന്തായാലും കുഞ്ഞൊരു ബാത്റൂം ആണ് ഇതിലും കിച്ചൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റൈലിങ് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട് അഗെയിൻ രണ്ട് റൂംസ് കണ്ടില്ല അടുത്തടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് നടക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ മൂന്നെണ്ണമുള്ള റൂമാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിം ആണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ സീറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചെറുതല്ല നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂമിന് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാർഡ് റോബും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ്
ഇതുവരുടെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഏരിയ ആക്കാം ഫുൾ എല്ലാവർക്കും പാർട്ടി പോലെയൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ടേബിളിനെ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു കോൺഫറൻസ് ഹാളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പേര് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കും നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആൾ ഫോണിലെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഒരാളെ കൊണ്ട് വരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കണേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടമായത് മറ്റേ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കുരങ്ങേണ്ടേ അത് കോഫി പൗഡർ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് സ്കെച്ച് പെൻ അല്ലേ സ്കെച്ച് അല്ല മാർക്കർ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറയിലെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഇന്ന് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള താഴെ താഴെയും റൂംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുറേ അതായത് വയനാട്ടിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യൂ റോഡും അതും ഇതൊക്കെ കുറുമ്പാലക്കോട്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുക നാക്കാസ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊരു റൂമാണ് കേട്ടോ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണത് പിന്നെന്താ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് പറയും കാരണം ഇവിടെ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരും അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നോയിസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഹൈവി അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ നോയിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും വേറൊരു റൂം കേട്ടോ ഇതിന്റെ പുറമേതാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക രണ്ടായിരം രൂപ തൊട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു റിസോർട്ടാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ശേഷം ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ഈവനിങ് വാക്കിൻ്റെ ഇറങ്ങി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡോണിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ഒരു ഫ്രൂട്ടിയും അതും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ചുറ്റി നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വേറെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അങ്ങടാണ് ഇങ്ങടാണ് എവിടേക്കാണ് പോകണ്ടേന്നുള്ള ഒന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല അവിടെ എല്ലാ തന്നെയും എന്താ പറയുക പിക്ചേഴ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണേലും പോകാം എവിടെ വേണേലും തീരുമാനമൊക്കെ ആക്കാം പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വരില്ല ഗൂഗിൾ നോക്കി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഈവനിങ് വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെയ്യാനായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് 
ഇപ്പോഴാ നമ്മുടെ പൂജാ ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് എല്ലാവരും വയനാട്ടിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് അടച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം അടച്ചു പൂജയല്ലേ എന്തായാലും ബുക്കൊന്നും ആരും എടുക്കാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക ആൻഡ് ഇവിടെ താമസിക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് റിസോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കുക ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുടെ പിന്നെയും കാണാം ചെല്ലുതൻ ടേക